Salsa con Causa. Saludos amigos, nobles miembros de la cofradía del oído culto salsero. Con su venia y autorización, damos por inaugurada la presente primera hora de su programa Salsa con Causa. Siempre por Mambo In Radio desde Lima, Perú. Y ya saben amigos, nosotros sabemos y ejecutamos teoría musical. Por eso estamos calificados pues para hablar, difundir y criticar sobre música en general y sobre salsa en especial en este caso. Y es que la música la hace el que sabe y en cualquier parte del mundo. Basta con que se sepa bien teoría musical. Adalberto Álvarez, el gran maestro llamado el caballero del son, nacido en Camagüey, Cuba, que se hizo famoso por sus composiciones, que están reproducidas en casi todo el orbe planetario musical y fuyen especialmente en Puerto Rico y en Nueva York y denominado el Caballero del Son Adalberto Álvarez, creador del famoso grupo Son 14 que hizo leyenda con el son cubano y luego hizo Adalberto Álvarez y su son otra orquesta poderosa ha dicho hace poco que pide que dejen de llamar salsa a la música cubana. Obviamente que su programa Salsa con Causa se adelantó a esta petición de Adalberto Álvarez, porque sabíamos pues que una mentira no puede durar tanto. Salsa no es ningún género musical, la salsa sirve para comer, porque música no es señor. Entonces la noticia que remeció al mundo fue el músico cubano Adalberto Álvarez pidió al público que deje de llamar salsa a toda la música de Cuba y que comiencen a llamarla por cada uno de sus géneros Son Montuno, Guaguancó, Guaracha, Mambo, Cha Cha Cha, etc. Es más, en la página de Facebook oficial de Adalberto Álvarez y su son dijo concretamente el músico cubano de la referencia Aquí va la propuesta ¿Por qué no sustituir la palabra salsa y comenzar a llamar por su nombre a cada uno de los géneros de nuestra música? Si en aquel tiempo no pudimos, hoy en día la situación es diferente. Es decir, Cuba está dispuesta pues, a desenmascarar a todos aquellos que han utilizado los géneros populares musicales de Cuba y los han hecho pasar como salsa. Y se han enriquecido con ellos y no han creado nada. Inclusive los llaman genios o se hacen llamar genios de la música. Felizmente que en Salsa con Causa nosotros eso hicimos desde el programa cero. Llamamos a las cosas por su nombre. Reciban el saludo también de nuestro equipo de programación. En primer lugar nuestra asistenta de producción doña Nancy Sugei Yad Vargas. Y del inquieto y popular asistente técnico salsero Arturito del Castillo Yap. Saludos amigos, el asistente técnico salsero Arturito del Castillo ya se complace de darles la bienvenida Quien también como ustedes ama la música y por eso estudié teoría musical y ejecuto varios instrumentos Como bien conocen y seguiremos estudiando música y oyéndola conjuntamente por este programa Gracias por adelantado y por su preferencia En la producción, dirección y conducción su modesto servidor y amigo Jaime del Castillo De profesión abogado con maestría en ciencia política Estudié ciencia de la comunicación social También en la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima Y como es de costumbre ya Empezaremos con un tema peruano o de producción nacional Se trata del número musical titulado La hija de Lola y salsa y sabor La hija de Lola, autoría de Raúl Marrero y Salsa y Sabor, autoría del maestro timbalero, el rey del timbal, Tito Puente. En esta ocasión los interpretan Enrique Lynch y su conjunto, para la placa Golazo Tropical, con el sello Sono Radio, grabado en mi Perú en el año 1973. Canta Quique Peña. Un saludo para el maestro Quique Peña, de parte de su programa Salsa con Causa. Tenemos una foto bien guardada, en la que... Este servidor, Jaime Castillo Jaramillo, el API, tiene una foto junto con él. ¡Disfrútenlo! ¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Ella no sale y siempre está triste y sola. 
sola Ya las vecinas están murmurando Tan alegre que era ella Y ahora siempre está callada Tal parece que la niña Ha dado una mala pisada ¿Qué le ha pasado señores a la hija de Lola? Ella no sale y siempre está triste y sola Ella que era la alegría del barrio Tan bonita muchachita, todos la querían tener Y ahora que está como está, nadie la quiere querer ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Significas todo para mí Autoría de Howard Grenfell Y Neil Sedaka Lo interpreta Alberto Vázquez Para la placa Ritmos Juveniles 
con el sello Musar grabada en México en el año 1962. Esa generación de los años 60 brindó grandes cantantes y nuevos ritmos. Precisamente en los años 60 nace el twist, nace los ritmos de la nueva ola y obviamente el rock empieza a dar sus primeros frutos. Hijo del sur, hijo del blues. Entonces aquí van a escuchar una excelente voz. En tono o en categoría de barítono, pero una muy buena voz que produjo los años 60. O oh, y no. Todo para mí Que tengo miedo De tu amor Y hoy que estoy Cerca de ti Mi amor Mi corazón Late más Mi corazón Te entrego yo Mi amor Pido que tú lo aceptes Por mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor yo no sabía explicarte no pero yo a ti Te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo aceptes Por mi vida te adoro yo Tú eres todo para tributo al cantante le interpreta Aníbal de Gracia y Batuquealo para la placa Dejando Huellas disfrútenlo Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado Pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por ese fue que Juana Peña lloró
de mi corazón Presentimiento de que pronto llegará la separación Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza Pero que angustia, melancolía, desilusión Como cuando hay la sensación de agua con viento Tengo ya el presentimiento, va junto a mi corazón
que todos saben Yo no la quiero leer Esa noticia de ayer Esa ya yo, de yo quise, la Yo te quise y te mantuve Pero este amor, este amor no puede ser Te lo advertí Esa noticia de ayer esa Para que llorar, no para que sufrir Así no se puede vivir ¿Para qué? Esta ilusión de papel Esa noticia de ayer Cantante de los cantantes. Tiene un clásico tema titulado Can Caneto Can en género de guaracha. Lo interpreta Roberto Faz de Cuba. Roberto Faz. Nacido el 18 de septiembre de 1914 en Regla y fallecido el 26 de abril de 1966 en La Habana Fue un percusionista y cantante cubano de voz sonera con agudo timbre Fue un intérprete de diversos géneros de música tropical Tales como el sol montuno, la guaracha, el bolero y el danzonete Roberto Faz el sonero blanco de Regla y sonero blanco porque la mayoría eran cantantes de color entonces Roberto Faz hacía la gran diferencia era un gran personaje muy estimado por Benny Moré alternó inclusive con Benny Moré en el famoso Ali Bar de la Habana, Cuba cuando estuvo integrando el conjunto casino porque se llamaba conjunto casino de Cuba 
porque era el formato musical que había inventado Arsenio Rodríguez, el ciego maravilloso. Y el conjunto Casino fue una agrupación musical maravillosa, espectacular. Le hacía sombra a la Sonora Matancera. Habían los famosos mano a mano entre el conjunto Casino y la Sonora Matancera y los salones de baile se llenaban absolutamente. No crean ustedes que la Sonora Matancera era la única que tocaba perfecta y excepcionalmente bien la música cubana. También el conjunto Casino que tenía los coros más preciosos y de altísima calidad de toda la historia cubana, integrado por Roberto Faz, Roberto Espí y Agustín Ribot. Ese trío de voces era una maravilla, superaba a la sonora matancera. Aquí vamos a escuchar al gran maestro Roberto Faz cantar un tema que también grabó la sonora matancera. Y espero que luego ustedes pongan la versión de Cancaneíto de la Sonora Matancera con esta versión que van a escuchar y obviamente que la del conjunto Casino tiene sus cosas maravillosas inclusive hasta superior a la Sonora Matancera sobre todo los coros ¿eh? ¡Oh, Iro! Aquí va para ustedes este bonito tema y que es la recomendación musical de nuestra asistenta de producción Doña Sugei Ya Vargas Espero que lo disfruten <risa> Una historia rapidita, el romance que viví por una bella Isa. Belita Isa, Belita Isa, Belita. Era una noche lluviosa, había un gran cruce de coche. Cuando vi una buena moza, me acerqué y fue. La noche que fue, la noche que fue, la noche. ¿Quién es usted? Soy canca. Oiga, ¿dónde va usted? Soy canca. Chiquita, ¿dónde va usted? Soy canca. Oye, viejito, está bueno ya. Soy canca. Oiga, déjame un pan. Soy canca. Pero viejito, ¿quién es usted? Soy canca. Cancaneo, ¿quién es usted? Soy canca. Viejita, está bueno ya. Soy canca. Lo volvemos a presentar del Red and Blues, Sul y Blues, Ray Charles, con el tema What I Say, parte 1 y parte 2. Para la placa What I Say, con el sello Atlantic, grabado en los Estados Unidos en el año 1959, autoría de Ray Charles. Bueno, acá tenemos otra genialidad del gran maestro Ray Charles, el invidente que a partir de los cinco años, en la oscuridad de la luz física, pudo ver el mundo colorido de la música y compuso e hizo maravillas musicales y también construyó un edificio financiero propio de mucha cotización y alto nivel, muy envidiado en el nivel de los negocios Ray Charles. Acá van a escuchar una genialidad al inicio de este tema 
que luego van a copiar casi todas las bandas de rock. Escuchen bien el inicio de este tema. Y luego las bandas de rock de Inglaterra como de Estados Unidos van a copiar esa entrada con sus guitarras. Con eso está claro que es un genio que hasta el día de hoy sigue siendo matriz para el rock. Oh, y oh.
Viene el tema Al Pasito, autoría de Jairo Varela. Interpreta al grupo Nietzsche de Colombia. Para la placa Al Pasito, sello Daro Internacional grabado en Colombia en el año 1979. Canta Álvaro del Castillo. A los arreglos está el maestro Alexis Lozano junto con Jairo Varela. Y al trombón, el maestro Alexis Lozano. Bueno, para mí Jairo Varela es el verdadero poeta de la salsa. Y lo he dicho una y mil veces. Rubén Blades, oiga, ha compuesto una serie de, disculpen la palabra, de tonterías. Que las quiso pasar por salsa. Muchas de las letras de Rubén Blades de repente son buenas. Pero cuando se quiso ponerle al ritmo de la mal llamada salsa, oiga, salieron cosas pero horribles, sinceramente. Porque no es cuestión de inventar por inventar. Y lo que hizo Rubén Blades es meter un gordo en una camisa de bebé. Y la verdad que no, no salieron bien las cosas. En cambio Jairo Varela hizo composiciones realmente brillantes, poéticas. Y a mí me gusta el, el grupo Nietzsche con Alexis Lozano y con Jairo Varela. Esos son los fundadores. Para mí ese es el Nietzsche, el verdadero Nietzsche. A mí no me gusta ese Nietzsche de la baladita salsita, con Cardona, con Javier Vázquez, el cantante colombiano. No, no, ese Nietzsche no me gusta a mí. ¿eh? Y lo vengo aclarando y lo digo así alto, fuerte y claro. A mí me gusta el Nietzsche de Jairo Varela, de Alexis Lozano, principalmente los fundadores. Y cuando hacen música cubana marca Colombia. A mí no me vengan con la baladita salsita producida últimamente por Nietzsche. Eso a mí no me gusta, no me cuadra. Lo digo así directamente. Escuchemos este bello tema con Álvaro del Castillo. El primo mío debe ser a lo lejano, pero muy buen tema. O oh, ido. Al 23 El papel que había firmado Por contrato estableceré Dice el son está primero A tu casa voy a aprender Mi voto no va al pasito como él Mi voto no va al pasito como él La mujer cuando es bonita, compadre baila de lado Pasa el tiempo una ruguita, la ve bailando apretado La caña de permelao, dice el bicho trajinao Pásala por el trapiche, bagazo solo ha quedado Mi sonero comprendió, lo que el otro le insinuó Mi motu no interpretado la pata otra vez metió Al pasito como es Pa' que baile usted Que me manda el yeye Que rico es Al pasito como es Quiere ver el pe Que me manda el yeye A la gente le gusta Al pasito como es Y a mí también Que me manda el yeye Al pasito como es Al pasito como es Pa' que baile usted Que me manda el yeye Ahí voy a bailar Al pasito como es Voy con mi sabor Que me manda el yeye con la negra que dice Al pasito como es Grupo Nietzsche 
Daré caso acá, la brújula, el grupo Liche, el de Nueva York Y el Subway Ahí, a Queens Guaguancó a todos los barrios Autoría de Pedro Aranzola El solo de trompeta es de Manuel el Guajiro Mirabal Lo interpretan Estrellas de Areito Para la placa Los Héroes Con el sello Nonesuch grabado en los Estados Unidos en el año 1998 Al saxo alto el maestro Paquito de Rivera Al bajo Fablán García al bongo Ricardo el Niño León, a los coros Alberto Bermúdez, Armando Bermúdez, Eugenio Rodríguez Raspa, Ignacio Carrillo, Mazacote, Rolo Martínez y Rubén Bermúdez. A las congas Guillermo García y Tata Guínez. Al cuatro Israel Pérez, a la flauta Melquiades Fundora y Richard Ewes. Al guiro Gustavo Tamayo. Canta Filiberto Hernández, Miguelito Cuní, Manuel Furé, al piano Jesús Rubalcaba y Rubén González. El solo de piano es de Rubén González. El solo del 3, Niño Rivera. Y el solo de trompeta de Arturo Sandoval. A los timbales Amadito Valdés y Filiberto Sánchez. El 3 de Niño Rivera. El trombón de Jesús Aguaje Ramos. A la trompeta de Alberto Lara, Arturo Sandoval, Félix Chapotín, Jorge Barona, Manuel El Guajiro Mirabal, el violín de Ángel Babazán, Elio Valdés, Enrique Jorrín, Félix Reina, Miguel Barbón, Pedro de Pestre, Pedro Hernández, Rafael Lai. Bueno, todos los nombres que hemos escuchado aquí son palabras mayores, ¿ah? ¿eh? Palabras mayores en materia de música, señor. Son maestros de maestros. No son cualquiera... Cualquier instrumentista son maestros de maestros. Nombres de peso, de brillo y de lustre. Escuchen entonces esta excelencia musical. Oído. Gracias amigos por su fina deferencia de gozar de las vibraciones musicales con sus comentarios y críticas respectivas de la primera hora. Esperemos que haya sido de su agrado auditivo. Pero no se vayan. Los invitamos a gozar de buena música en la segunda y última hora, que está mucho mejor. El asistente técnico salsero Arturito los espera en su programa de siempre, Salsa con Causa. Gracias.